டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிளாசிக் நீட் அகாடமி நம்ம எப்பவுமே எந்த பண்டிகையாக இருந்தாலும் அந்த பண்டிகையில் வர கான்செப்ட்ஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கூட ரிலேட் பண்ணி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இப்போது இந்த தீபாவளிக்கு தீபாவளி ராக்கெட் வெர்சஸ் ஐஎஸ்ஆர் ராக்கெட் ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அதிலிருந்து இந்த கான்செப்ட்லேருந்து என்ன நீட் கொஷின்ஸ் கேட்டாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி என் சார்பிலும் கிளாசிக் நீட் அகாடமி சார்பிலும் கிளாசிக் நீட் அகாடமியோட ஃபேக்கல்ட்டி அண்ட் ஸ்டாஃப் மெம்பர் சார்பிலும் அனைவருக்கும் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் மற்றும் உலக தமிழர்கள் உலக இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சரி இப்போது என்ன என்ன அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த ராக்கெட் தீபாவளிக்கு நம்ம லான்ச் பண்ணுவோம் எப்படி லான்ச் பண்ணுவோம் ரொம்ப ரொம்ப சுருக்கமாக பார்த்துருவோம் தீபாவளிக்கு லான்ச் பண்ணுவோம் நம்ம இப்போ லான்ச் பண்ணும்போது இந்த ராக்கெட்டை வந்து லான்ச் பண்ணுறோம் லான்ச் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அதையும் ஃபயர் தான் பண்ணுறோம் நேராக போயிட்டு பாருங்கள் கீழே விழுந்துடும் ஓரளவுக்கு மேலே போயிட்டு அப்படி கீழே வந்து கீழே விழுந்துருது கீழே வந்துடுது ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரியான விழாம நம்ம ராக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து எங்கே போகுது ராக்கெட் வந்து போயிட்டு உங்களுக்கு எர்த்தோட நீள்வட்ட பாதையில் ஆக்சுவலாக வந்து எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் வந்து சேட்டலைட்டை கொண்டு லான்ச் பண்ணிவிட்டு கீழே விழுது அப்போ அந்த லான்ச் பண்ணுறதுக்கு எப்படி சார் என்ன கான்செப்ட் ஆக்சுவலாக பார்க்கும்பொழுது இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு பூமியை சுற்றி சுத்த முடியுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல ஒரு கண்டிஷன் ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸு அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் ரெண்டும் எப்போ ஈக்குவல் ஆகுதோ அந்த இடத்துல வந்து சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் அது வந்து எங்கேயுமே கீழே விழாமல் சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அந்த ரெண்டு ஈக்குவல் ஆகிற தூரத்துக்கு அந்த ஆர்பிட்டில் கொண்டு போய் சந்திரயானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திரயான் ஒன் டூ த்ரீ பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஆர்பிட்டுக்கு போகிறது தான் மிகப்பெரிய அந்த அதாவது அந்த மூணோட ஆர்பிட்டுக்கு போகிறது தான் மிகப்பெரிய டாஸ்காக இருந்தது சந்திரயான் டூ வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆர்பிட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஆர்பிட்டில் சுற்றிக்கிட்டே அங்கிருந்து ரோவரை வந்து கீழே அனுப்பிச்சாங்க ஓகேவா அப்போ அந்த மாதிரி அந்த ஆர்பிட்டுக்கு போகிறதுக்கு என்ன சார் கண்டிஷன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இடத்துலேருந்து நம்ம லான்ச் பண்ணும்போது அந்த வெலாசிட்டிக்கு ஒரு கண்டிஷன் அது அந்த ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டிக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு அதை நீங்க எல்லாருமே பார்த்திருக்கலாம் வி வி நாட் ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஜிஎம் பை ஆர் இந்த மாஸ் ஆஃப் த பிளானட் அது வாட் எவர் த பிளானட் ஆருங்கிறது ஆர்பிட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேஸில் வந்து நம்ம வந்து வி ஆர் டூயிங் இட் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து வி ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரூட் ஆஃப் ஜிஎம் பை ஆர் ஸ்கொயர் போட்டு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ரூட் ஆஃப் ஜிஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்முலா கிடைக்கும் ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டிக்கு அப்போ இந்த ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டியில் சுற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் லான்ச் பண்ணுறீங்க உங்கள் ராக்கெட்டை அது வந்துட்டு உங்களுக்கு லெஸ் தென் ரூட் ஆஃப் ஜிஆர் அப்படிங்கிற வெலாசிட்டி நீங்கள் லான்ச் பண்ணிங்கன்னா அது போயிட்டு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கீழே விழுந்துடும் கீழே வந்து விழுந்துடும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் மேலே போனது அப்படியே கீழே வந்து விழுந்துடும் அப்போ எப்போ சார் நமக்கு வந்து ஒரு சுத்தம் அப்படின்னு சொன்னால் அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஈக்குவல் டு ஜிஆர் அப்படின்னு சொல்லி ஈக்குவல் டு ஜிஆர் எயிட் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் ஜி அண்ட் ஆர் தட் ரேடி ரேடியஸ் அப்போ எயிட் கிலோமீட்டர் பர் செகண்டில் நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது தான் பூமி அது வந்து அப்படியே வந்து ஒரு வட்டப்பாதையில் சுற்றி வரும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து இந்த வி வந்து ஜிஆருக்கும் டூ ஜிஆருக்கும் நடுவில் சுற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நீள்வட்ட பாதையில் சுத்தம் அதுக்கு மேலே அதாவது கிரேட்டர் தென் டூ ஜிஆருங்கிறதுல வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பாடி வந்து பூமியோட ஆக்சுவலாக அந்த பூமியோட கிராவிடேஷன் ஃபீல்டிலிருந்து எஸ்கேப் ஆயிரும் அதை தான் நம்ம எஸ்கேப் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி அதுக்கு மேலே நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது இன்ட்ரஸ்டெல்லர் ஸ்பேஸுக்கு போயிடும் வேறு பிளானட்ஸ் இருக்கிறதுக்கு போயிடும் இந்த கான்செப்ட்ஸ் தான் இந்த கான்செப்டை வச்சு தான் அந்த வி ஈக்குவல் டு ஜிஆர் இதில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் போய் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமியவே அந்த சேட்டலைட்டை வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நீட்டில் கேள்விகள் கேட்குறாங்க இதுதான் அப்ளிகேஷன் இது வெரி வெரி குட் அப்ளிகேஷன் நம்ம தீபாவளி எப்போ இருக்கிறத தீபாவளிக்கு இருக்கிற ராக்கெட்டில் இருக்கிற அப்ளிகேஷன் அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஐஎஸ்ஆர் வந்து ஒரு ராக்கெட் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த இடத்துல இது மாதிரி வந்துட்டு அந்த ராக்கெட் வந்து பூமியாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ நீட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் லாஸ்ட் நீட்டில் கேட்டிருந்த கேள்வி இது என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னால் அங்
இங்கிருந்து ஒரு டூ ஆர் டிஸ்டன்ஸில் எனக்கு ஒரு ஆர்பிட்டை க்ரியேட் பண்ணி அங்கே சுத்த வைக்கணும் அதுக்கு என்ன எனர்ஜி தேவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதுக்கு என்ன எனர்ஜி தேவை அதுக்கு அவங்க என்ன கேட்குறாங்க ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் என்னன்னு கேட்குறாங்க அந்த மினிமம் எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் அதாவது நான் வந்து என்னென்னா மினிமம் எனர்ஜி சர்ஃபேஸ்லேருந்து தூக்கி போட்டேன்னா அது அது வந்து சர்ஃபேஸ்லேருந்து டூ ஆர் தூரத்துக்கு போய் சுற்றணும் அதுக்கு என்ன எனர்ஜி சார் தேவை அப்படிங்கிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்த்தில் இருக்குது இந்த இடத்துல தான் வந்து சேட்டலைட் எம் இருக்குது இந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகணும் இதோட இது வந்து டூ ஆர் அப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது டோட்டலாக வந்து இது ஒரு ஆர் ரேடியஸ் இது ஒரு டூ ஆர் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ ஆர் தூரத்துக்கு எர்த்தோட சென்ட்ரலேருந்து த்ரீ ஆர் தூரத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறத கான்செப்ட் இது ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பொட்டன் அதாவது எர்த்தோட சர்ஃபேஸில் உங்களுக்கு வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் சி தட் எர்த்தோட சர்ஃபேஸில் வந்து எர்த்தோட சர்ஃபேஸ் இதுதான் எர்த்துன்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா எர்த்தோட சர்ஃபேஸில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இனிஷியல் ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் இருக்கும் டோட்டல் எனர்ஜி தான் இப்போது இந்த இடத்துக்கு போயிடுச்சுன்னா இது டூ ஆர் இந்த இடத்துல மொத்தமாக சாரி மொத்தமாக த்ரீ ஆர் அப்போ இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபைனல் ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் சின்ஸ் வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு வந்து கன்சர்வேட்டிவ் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அதான் நம்ம கான்செப்டில் எடுத்துருக்கோம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இனிஷியல் ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபைனல் ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் அப்போ இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுற கைனட்டிக் எனர்ஜி எங்கே உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ்லேருந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுற எனர்ஜி தான் கைனட்டிக் எனர்ஜி அதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் இனிஷியல் ஈக்குவல் என்ன பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபைனல் ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் மைனஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இனிஷியல் அப்போ இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கான ஃபார்முலா ஃபைனல் மைனஸ் ஜிஎம்எம் பை த்ரீ ஆர் ஏன்னா இந்த தூரம் வந்து த்ரீ ஆர் தூரமாக இருக்கிறதுனால இந்த தூரம் த்ரீ ஆர் தூரமாக இருக்கிறதுனால இந்த மைனஸ் ஜிஎம்எம் பை த்ரீ ஆர் வருது கைனட்டிக் எனர்ஜினால் டிவைடட் பை டூ போட்டுக்கணும் ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும் ஜிஎம்எம் பை சிக்ஸ் ஆறு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இனிஷியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி மைனஸ் சைன் சர்ஃபேஸில் வந்து மைனஸ் ஜிஎம்எம் பை ஆர் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த எந்த எனர்ஜியில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுன்னு வரும் அதுதான் வந்து ஃபைவ் ஜிஎம்எம் பை சிக்ஸ் ஆர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்துருச்சு ரொம்ப சிம்பிள் இதில் ஃபைவ் ஜிஎம்எம் பை சிக்ஸ் ஆர் இதுதான் வந்து நீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் கேட்ட கொஸ்டின் அப்போ நம்ம தீபாவளியை வந்து வி ஆர் இன்க்ளூடிங் வித் த மீன்ஸ் ரிலேட்டிங் வித் த ஃபிசிக்ஸ் ஓகேவா சரி ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக படித்து நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல நம்மளால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இப்போ ஒன்ஸ் அகெயின் நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா எவ்ரி திங் எல்லாத்துலேயுமே சயின்ஸ் இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது ரொம்ப ஈஸி ஃபிசிக்ஸுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் அப்போது ஒன்ஸ் அகெயின் என் சார்பிலும் கிளாசிக் நீட் அகாடமி சார்பிலும் கிளாசிக் நீட் அகாடமியோட ஃபேக்கல்ட்டி ஸ்டாஃப் மெம்பர் சார்பிலும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னோடய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நல்ல தீபாவளி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் விஷிங் ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ தேங்க்